你听过打鼓洞的传说吗？相传每逢七月半的那几天，洞中会传出敲锣打鼓的声音。更有老人直言，洞中发现过神秘生物。今天我们驱车百公里抵达了小溪源头，深入打鼓洞一窥端倪，势必解开打鼓洞未解之谜。一经追踪，探索极限。大家好，我是户外小北。辗转一百多公里了，我们终于是找到了这个清江流域的小溪支流源头。也就是这个打鼓洞的具体位置所在。这个洞呢，是一位粉丝朋友提供的。他说，每年的七月半的时候啊，这个洞中会传出敲锣打鼓的声音啊。这个我也是半信半疑。再就是当地的村民介绍啊，这个洞呢，在上世纪九十年代，在里面的暗河里发现了有一种长着四只脚的那种鱼啊，特别的神秘，不知道会不会是娃娃鱼了。好了，这时候呢，我们就。进洞一探究竟，传说这个洞是非常的深呐、啊，要走三天三夜。好了，我们带上了专业装备，还有几天的这个电源、食物。好了，话不多说，干它！这个洞口并不大，它的横向宽度大概是三米，高度不过一米啊。洞口有个水潭。然后这个洞的洞口呢，有一根水管，这个是当地村民的饮水管，这个就说明这个洞里面是有暗河的。咱们继续前进啊，这个必须蜷缩着前进。今天呢，我们是一行三人啊，准备去搞清楚这个洞里面的这个传说啊是否真实。好、啊，这里面比较宽敞了。这洞穴应该会很深，这里面的水源还是比较丰富的。哇塞，看这是什么？天哪，石蛙！这是野生的石蛙。他觉得很奇怪啊，还睁着这么大个眼睛望着我。咱们继续前进。这边出现了几个支洞啊，右边是有水的，左边是干洞道。但是这个左边的干洞道它是有台阶的啊，可以看到这里有古台阶。然后这个土上面是有白色的粉末，这个是硝土，但是这里没有熬硝的痕迹。上面深吗？上面有个洞道。有个洞道。那我们先把这个干洞道先探一下。哇塞，这里好多那个人为的刻的名字在这个石头上面。二零一四年六月十四号。哦，哦哦，它连通了那个地下暗河。这边呢？这边是个石洞道吗？好，那咱们直接从这里下去。我们刚才从这边过来了，这里出现了很大一个洞厅，洞的中间有很大一尊钟乳石，这个可能要三个人合围。然后，这个暗河呢是从这边往前延伸的，这旁边明显的有很多人走过的这个小道，就说明洞道还非常的深。咱们这时候沿着这个地下暗河继续前进。这是典型的喀斯特溶洞，可以看到上面的这个石灰岩层，它是有不同的年代、不同的纪元啊堆砌而成的。这是红点齿蝉的幼体啊，这里面洞道很矮啊，也必须是趴着前进。地上是湿的，哇塞，还很深，这边洞道变得很大，快过来！哎，这边还很宽，继续前进。我的天哪！这边有叠潭，这里面一只蝙蝠都没有，很奇怪啊！快来，那边有个通道。我的天，这边有个通道，我们进去看一下。哇塞！这是一个大裂缝。哇，这里有这种灰石，这个像灵璧石一样。咱们继续前进。这
这边是暗盒，这个直流的一个侧制动。咱们往里面看一下，里面是什么情况？始终到，始终到，这里是始终到，始终到。我去看一下，这边人装不过去了，只有二十公分宽。始终的，我们继续探索主动的。这边有正在生长的这个蛋黄石，哇塞，很漂亮啊！咱们继续前进。这时候我们从这个洞道撤回来了，可以看到这里有一些奇奇怪怪的洞腔，就是在平洞道里面会突然生出一个天坑出来。这个我分析呢，那个敲锣打鼓的声音有可能是这个洞里面，在洪水季节的话，它有水，它会到那个别的洞腔里面，那个瀑布啊，它经过那个落差这样往下流的时候，撞击石头会产生一些奇怪的声音。我分析是这样啊，因为。大家可以看，看到这个洞里面是怪石嶙峋，然后这个水呢，它是在里面蜿蜒曲折的这样出来的，有可能这个奇怪的声音就是这么产生的。这里有非常漂亮的这个蛛丝线，这是洞穴蜘蛛啊，它织的这个网呢是从上垂直而下的这种，这里叫汤水吧。咱们的女队员相当的勇猛啊，她是直接就踩着这个地下暗河过去了。我的天，这水好冷啊，冷不冷？冷。<笑>好冷的水啊！小心，小心一点啊，慢慢走。这洞深的很神奇啊，它是刚好这个人能够这样蜷缩着身子前进，它上面一个人字形的，看到没有？这边好像这个空间要变得宽阔了。什么情况？没有动到。没有动到了吗？对。到头了，这个水洞就到这里了。哇，这边还有人来打我，好像不止我们。前面感觉过不去人了、啊，试一下吧，试一下。来，我先。他们说这里可以走三天三夜的。他们说的话你也信？嗯，粉丝说的哟。好，那你干吧。我过去看一下。啊，匍匐前进，咱们看阿志，他这个洞穴探险的经验是非常的足的。前面是什么情况？这是个时钟道。哦。啊。我们是去那边那个洞了吧？这个通道只有二十多公分宽，我好像是挤不过去。哦，这个来，这个比较小。好，那你试一下吧。好，我们这时候原路返回去，刚才那个通道，那个很窄的那个通道，让女队员试一下。这时候去干那边的通道，又回到了这个通道。女队员说想试一下这边的那个洞，看能不能干进去。嗯，看一下他的厉害。一定要注意安全哦。嗯。你给我一个亮点的电筒吧。好。哇塞！哇塞！就这样过去了吗？就直接一瞬间就搞。行了，我也过去吧。来，我也来试一下我这个一米八几的大块头。我先过去。那你来搞，开干。我都要爬过去了，哎呦我的天，厉害呀、啊，这都是狠人呐！我的天，哇，你们厉害，你们太猛了！
在里面发现了有鱼。我，哎呀，我的天哪！哎呀，哎呀，哎呀，我的天哪，这太狭窄了！我终于从这里挤过来了，哎呀，真的是。费了好大的功夫，我、哦、的天哪，这钟乳石好漂亮！继续前进，哎呀，我看一下鱼在哪里。我的天，这鱼又太狭窄了，嗯，这是怎么干得过去？我、哦、的天哪，哎呀，急急急急急！哎呀，呦呦呦呦呦！哎呀，嚯、哦，我的天哪！这里从未有人进入啊，好像。天哪，太窄了吧这个。让我们看一下，看一下，看一下，里面是什么情况？鱼在哪里？动道是往哪边去的？这边。好的，好的，好的。哎呀，哎呀，哎呀！刚才我是从这里爬过来的，然后这边呢，空间又变得非常的大。这上下的高度可能有七八米，然后这边我刚才检查了一下是死通道，这个上面也是死通道，那个通道是从这里往里面延伸的，咱们继续前进。这个钟乳石好透啊，这个，我的天，全部都是透的。有鱼，有鱼，有鱼！看一下，过来，过来，过来！快点，快点，快点，快点！哇！哎呀哇！哎呀，你小心小心小心！我的天，这是什么？哇！哇！我的天，这是什么？我从来没见过这个东西。黄鳄鱼吧，这个是。黄鳄鱼吗？这，哎，不像黄鳄鱼哦。我抓一下吧。它怎么有有那个？它抓一下，抓一下，抓一下，抓一下，抓一下，不要把它弄伤了，轻轻的。我的天！我的天哪！啊！你看它，你看它全身透明的。哎，爬走了。对呀。小心小心，不要踩到它！我的天，这这是什么东西？这没见过。它它那个，你看它长得有那个犄角，看到没有？对。它还会爬。这是不是传说中的恐龙幼崽？恐龙幼崽！我的天哪，这到底是什么东西哦？我的天哪，太神奇了！你看这个环境。究竟是什么东西啊？这个，小心有人了，小心有人。竟然生生活在洞穴最深处，哇！这到底是个什么呢？有没有网友知道的？看有没有哪里哪里有个洞道，那边好像有很深的水，有可能是从那边游过来的。我的天，这东西太神奇了！关键是它它有脚，它可以走。对呀、啊，它它就长个尾巴，像蝌蚪。对呀、啊，行动非常的缓慢。真的是三生有幸呐、啊！没想到我们在这个打古洞里面，真的是找到了那个村民说的那个四角鱼。我以为他们说的是娃娃鱼，但是没想到不是的。它这个，它这个这个这个这个脖子两边啊，它有这种，这个跟那个霸王龙还是那个食草龙一样，它有那个犄角、三角龙。那、嗯、那个有有这样的一些触须往两边，然后它行动非常的缓慢，是通体透明啊。我真的是很想把它抓回去，但是在户外探险的话，一定要有素质啊，不要去破坏这个洞里面的生态，不要去把它抓回去据为己有啊，这个搞不好就是保护动物。好了，那我们今天的视频就到这里了，再给大家欣赏一下。喜欢户外的，别忘了点点关注，感谢大家观看哈，给大家欣赏一下。我的天哪，这个是真的好看啊，这个看到没有？它，它好像有点咬人哦。